l'auteur du livre Robert Kiyosaki, dit qu'il a deux pères. L'un est son propre père biologique et l'autre est le père de son meilleur ami. Le propre père de Robert était docteur et enseignait à l'université. Son second père, auprès duquel Robert a appris à devenir riche, n'a même pas terminé le lycée et a tout appris par lui-même dans la pratique. Au début, ces deux pères gagnaient suffisamment, mais quand ils sont morts, l'un d'eux est mort en tant qu'homme le plus riche d'Hawaï et a laissé des millions de dollars à sa famille. Et le second a laissé des dettes et des impôts impayés à sa famille. Kiyosaki dit que gagner de l'argent est une science qui ne nous est pas enseignée dans les écoles. Les écoles nous apprennent comment devenir un employé et comment construire une carrière. Et c'est pourquoi la majorité des parents enseignent des choses similaires à leurs enfants et les orientent dans la même direction, celle qui consiste à devenir un employé. Si vous venez d'une famille de classe moyenne, il est fort probable que vos parents vous ont appris comment devenir pauvre. Et ce n'est pas parce que vos parents ne vous aiment pas ou ne veulent pas que vous réussissiez. C'est simplement parce qu'ils ne sont eux-mêmes pas éduqués à ce sujet. Ils ont consommé des informations périmées et à votre naissance, ils vous ont passé les mêmes informations périmées. La pauvreté est presque comme la génétique. Elle se transmet d'une génération à l'autre. Mes parents m'ont toujours conseillé d'étudier très dur, d'obtenir un diplôme et de trouver un emploi stable. Cependant, lorsque j'ai commencé à lire des livres comme celui-ci, je me suis rendu compte que j'apprenais davantage grâce à quelques-uns de ces livres par rapport à l'ensemble de mes années universitaires. Si vous êtes également issu d'une famille de classe moyenne, n'ayant pas lu « Rich Dad, Poor Dad », alors je vous recommande fortement de le lire. J'aurais souhaité que quelqu'un me le recommande quand j'avais 14 ou 15 ans. Tant de choses auraient pu être positivement différentes dans ma vie si je l'avais lu plus tôt. Dans cette vidéo, je vais vous parler des 7 idées principales du livre. La première idée concerne l'importance de l'éducation financière et la compréhension de la différence entre un actif et un passif. Comprendre cette différence est l'étape la plus importante pour devenir riche. En termes simples, l'actif est ce qui vous met de l'argent dans la poche et le passif, ce qui vous enlève de l'argent. Par exemple, si vous avez une voiture, que vous la louez et que vous gagnez de l'argent chaque mois, alors c'est un actif. Mais si vous avez une voiture et qu'elle vous prend de l'argent de poche chaque mois pour les réparations, l'entretien, etc., il s'agit alors d'un passif. Par exemple, les actifs peuvent être des biens locatifs, des actions d'entreprise, des métaux précieux, etc. Le passif est constitué par votre maison, votre téléphone, la voiture que vous conduisez, etc. Les riches se concentrent sur l'augmentation de leurs actifs, tandis que les pauvres achètent des passifs et se concentrent sur leurs revenus. Les pauvres achètent un téléphone iPhone, les riches achètent des actions Apple qui constituent un actif et prennent de la valeur avec le temps. Mais le téléphone perd de sa valeur dès que vous le sortez du magasin. Faire pousser des actifs, c'est comme planter un arbre. Vous devez en prendre soin pendant des années, jusqu'à ce que ses racines soient assez profondes pour fournir de l'ombre et porter des fruits pour votre plaisir. Malheureusement, beaucoup de gens veulent s'enrichir rapidement sans s'informer sur l'argent. C'est comme construire un gratte-ciel avec peu ou pas de fondation. Et c'est pourquoi vous voyez des gens qui gagnent des tonnes d'argent, mais qui au bout de quelques années perdent tout. La deuxième idée est la suivante. Les riches ne travaillent pas pour l'argent, c'est leur argent qui travaille pour eux. À un très jeune âge, Robert a eu son premier partenaire en affaires, son camarade de classe, Mike. Il travaille pour le père riche qui leur donnait des leçons sur la façon de gagner de l'argent. La première règle qu'ils ont apprise est que les riches ne travaillent pas dur pour l'argent, leur argent travaille dur pour eux. Les riches utilisent leur cerveau et trouvent des moyens pour que leur argent travaille pour eux 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Du point de vue d'une personne riche, chaque dollar ou peso gagné devient un petit employé et travaille dur pour en gagner un autre. Au contraire, les pauvres et la classe moyenne sont guidés par la peur ou le désir. Ils craignent de ne pas pouvoir payer leurs factures, alors ils travaillent encore plus dur. Ou bien, lorsqu'ils gagnent plus d'argent, leur désir se manifeste et ils commencent à le dépenser pour des dettes, telles que de plus belles voitures, de plus grandes maisons, etc. Et à cause de ces craintes et de ces désirs, ils ne veulent pas investir leur argent et leur temps dans de nouvelles opportunités. Ils ont peur de perdre leur argent s'ils prennent des risques. Alors, ils achètent un téléviseur à écran plus grand alors qu'ils en ont déjà un. En comparaison, les personnes riches investissent leur argent quoi qu'il arrive. Et même si elles perdent tout leur argent, elles sont toujours en avance car au moins elles apprennent quelque chose. Et cette connaissance devient un atout important pour leurs futurs investissements. D'un autre côté, la télévision perd la plupart de sa valeur après quelques mois et vous finissez par perdre votre argent de toute façon. 
sans compter que vous perdez l'opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau. La troisième idée consiste à comprendre les impôts, la comptabilité et le droit. Selon Kiyosaki, gagner beaucoup d'argent ne résout pas les problèmes. Apprendre à garder cet argent une fois qu'on l'a gagné résout les problèmes. Si une personne riche gagne 100 000 dollars, elle garde tout. Mais si une personne pauvre ou de la classe moyenne gagne 100 000 dollars, elle est lourdement imposée et perd 30 à 40 de cet argent. Kiyosaki explique qu'au début, il n'y avait pas d'impôts et que le gouvernement a créé des impôts pour punir les riches et les donner aux pauvres. Le gouvernement a utilisé la mentalité de Robin des Bois et les gens l'ont soutenu. Mais les riches étaient intelligents et ils ont trouvé des moyens juridiques de ne pas payer d'impôts. Une des grandes différences est que les pauvres et la classe moyenne gagnent de l'argent, paient des impôts sur cet argent et vivent avec ce qui reste. Les riches, en revanche, gagnent de l'argent dépensent tout ce qu'ils peuvent et paient des impôts sur ce qui reste. Quatrième idée, les riches inventent l'argent. L'auteur dit que chaque personne est née avec un talent, mais que ce talent est supprimé à cause du doute et de la peur de soi. Il remarque que ce ne sont pas nécessairement les personnes intelligentes et instruites qui avancent, mais les audacieux et les aventuriers. Les gens n'avancent jamais financièrement, même s'ils ont beaucoup d'argent, parce qu'ils ont des opportunités qu'ils ne saisissent pas à cause de la peur et du doute. La plupart d'entre eux restent assis à attendre qu'une occasion se présente. L'idée de l'auteur est que les gens créent la chance. Ils ne devraient pas attendre qu'elle se présente. Il dit que c'est la même chose avec l'argent, il faut la créer. Cinquième idée, travailler pour apprendre. Ne pas travailler pour l'argent. Kiyosaki dit que son père pauvre était intelligent, bien éduqué et travaillait pour de l'argent parce que la sécurité de l'emploi signifiait tout pour lui. Son père riche est devenu millionnaire en travaillant pour apprendre. L'auteur recommande aux jeunes de chercher un travail où ils apprendront plus qu'ils ne gagneront, notamment dans les domaines de la vente, de la communication, du marketing, de la comptabilité, des dirigeants, etc. Au cours d'une interview avec un journaliste, Robert Kiyosaki a appris que celui-ci s'est forcé à devenir un auteur à succès. Il a réalisé qu'elle était une grande écrivaine et qu'elle devait poursuivre dans cette voie. Elle lui a dit qu'elle avait essayé, mais que cela n'intéressait personne. Il l'a accidentellement offensée lorsqu'il lui a dit de suivre un cours de vente pour qu'elle puisse se promouvoir. Elle s'est mise sur la défensive. Elle lui a répondu « J'ai une maîtrise en littérature anglaise. Pourquoi irais-je à l'école pour apprendre à devenir une vendeuse Je suis une professionnelle. Je suis allée à l'école pour être formée à une profession, donc je n'aurai pas à être vendeuse. Je déteste les vendeurs. Tout ce qu'ils veulent, c'est de l'argent. » Et elle a fait ses valises. Robert Kiyosaki a gentiment fait remarquer qu'il était l'auteur le plus vendu, et non pas le meilleur auteur. Cette déclaration n'a fait que l'exaspérer davantage, et l'interview s'est terminée sur ces mots. « Le monde compte de nombreuses personnes talentueuses et prospères, médecins, avocats, dentistes, et pourtant, ils ont des difficultés financières. Mais comme l'a dit un jour un sage consultant en affaires, ils sont à une compétence de la grande richesse. » Si vous associez vos compétences à l'intelligence financière, à la comptabilité, à l'investissement, au marketing ou au droit, vous pouvez devenir très riche. Si cette journaliste avait plutôt choisi un emploi dans une agence de publicité pour apprendre à vendre, elle pourrait créer une grande richesse grâce à ses écrits. Le père riche dit « Vous voulez en savoir un peu plus sur beaucoup de choses. À l'école et au travail, on attend de vous que vous vous spécialisiez. Ceux qui obtiennent des promotions ont tendance à être des spécialistes. Cependant, le père riche de Robert Kiyosaki a toujours recommandé le contraire. C'est pourquoi, au fil des ans, Robert a travaillé dans différents secteurs de l'entreprise de son père riche, où il était censé assister à des réunions avec des avocats, des banquiers, des comptables. Pour le père riche, il était essentiel que Robert connaisse tous les aspects de la création d'un empire. Idée 6. Les personnes qui évitent l'échec évitent aussi le succès. La plupart des gens ne gagnent jamais parce qu'ils ont peur de perdre ou d'échouer. Si vous regardez la façon dont les humains sont conçus pour apprendre, nous apprenons en faisant des erreurs, nous apprenons à marcher en tombant. Si nous ne tombions jamais, nous ne marcherions jamais. Il en va de même pour apprendre à faire du vélo. Il en va de même pour devenir riche. L'échec fait partie du processus de réussite. Kiyosaki dit « Je regarde mon jeu d'argent comme mon jeu de tennis. Je joue dur, je fais des erreurs, je corrige, je fais encore des erreurs, je corrige et je m'améliore. » Si je perds le match, je tends la main à mon adversaire, lui serre la main, lui sourit et lui dit « à samedi prochain ». Je connais personnellement de nombreuses personnes qui ont essayé de créer leur propre entreprise, 
mais qui ont échoué et ont fini par abandonner après trois ou quatre échecs. Je suis toujours étonnée de voir comment ces personnes s'attendaient à réussir après quelques essais. Abandonner après un échec à trois ou quatre reprises, c'est comme commencer à aller à la salle de sport pour se mettre en forme, mais après quelques jours, on abandonne parce qu'on n'a pas vu de résultat. Si vous voulez vous mettre en forme, vous devez être constant. Vous devez changer votre programme d'exercice s'il n'est pas efficace. Vous devez essayer un régime différent. Vous devez essayer un autre entraîneur jusqu'à ce que vous trouviez ce qui vous convient. Malheureusement, les gens n'appliquent pas la même mentalité lorsqu'il s'agit de se mettre en forme financièrement. Idée numéro 7. Ne vous concentrez pas sur vos revenus, mais sur vos actifs. Les riches à long terme construisent d'abord leur colonne d'actifs et ce n'est qu'ensuite que les revenus générés par la colonne d'actifs leur permettent d'acheter leur luxe. Les pauvres et la classe moyenne achètent des produits de luxe à la sueur de leur front et avec leur sang. En d'autres termes, si une personne riche veut acheter une voiture de luxe, elle ne l'achète pas tout de suite. Il achète d'abord des actifs tels que des entreprises ou des biens immobiliers, et si ces actifs génèrent de bons revenus, il les utilise pour acheter la voiture. Il se concentre toujours d'abord sur l'actif. Si vous avez aimé la vidéo et souhaitez voir d'autres vidéos comme celle-ci, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne.